ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யோர் கில்பர்ட் டைம்ஸ் மார்வல் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸில் இந்த லோக்கியோட சீசன் டூக்கு அப்புறம் நம்ம லோக்கி ஒரு பவர்ஃபுல் பீயிங்காக மாறியிருப்பார் இப்போதைக்கு கரண்டில் மார்வல் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பீயிங் அப்படின்னா தேனாஸை விட பவர்ஃபுல்லான பீயிங் அப்படின்னா அது நம்ம லோக்கி தான் ஸோ லோக்கியோட இந்த ஸ்டேட்டஸை பார்த்து நிறைய பேர் நிறைய தேரிஸ் இப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்கச்சக்கமான தேரிஸ் என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு சில லாஜிக்கான தேரிஸும் இருக்குது லோக்கி தான் அடுத்த கேங் த கான்கரர் லோக் அடுத்து <laughs> ஒரு <laughs> வரும் <laughs> லோக்கி அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா டாக்டர் டூமா விட பவர்ஃபுல்லா அப்படின்லாம் நிறைய கேள்விகள் வரும் இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் சரி ஏன் லோக்கி டாக்டர் டூமுக்கு பதிலா வரணும் லோக்கி லோக்கியாவே வரலாமே அப்படின்னு உங்களை நிறைய பேர் கேட்பீங்க லோக்கியை லோக்கியாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்காது டாக்டர் டூம் அதுவும் காட் எம்பரர் டாக்டர் டூமுக்கு பதிலாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் செம்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட கான்செப்ட் மோஸ்ட்லி சீக்ரெட் வார்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே டாக்டர் டூம் அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் வரணும் மார்பலோட ஒரு கிளாசிக் வில்லன் மாலிகுல் மேனோட பவர்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தாறுமாறா பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக வருவார் இப்போ லோக்கியோட டிவி சீரீஸில் சீசன் டூவில் நம்ம லோக்கி என்ன பண்ணார் இந்த டைம் லைன் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா பிடிச்சி வேர்ல்டு ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி அந்த வேர்ல்டு ட்ரீயோட ரூட்ஸை வந்து ஒரு சிம்மாசனமாக எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பார்ல இது ஆக்சுவலாக அப் அப்படியே வந்து நம்ம டாக்டர் டூம் காமிக்ஸ்ல பண்ணிருப்பாரு இதே மாதிரி தான் நம்ம டாக்டர் டூமும் பாத்தீங்கன்னா மல்டிவர்ஸ காப்பாத்தி இருப்பாரு காப்பாத்தி பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டரா மாறி இருப்பாரு சோ கிட்டத்தட்ட டாக்டர் டூமும் நம்ம லோக்கியும் ஒரே விஷயத்த தான் பண்ணிருக்காங்க டாக்டர் டூம் காமிக்ஸ்ல பண்ணிருக்காரு லோக்கி சினிமாட்டிக்ல பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கறதுனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம லோக்கிய டாக்டர் டூமோட ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்டா வருவாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க டைம் லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்னா இணைச்சி மல்டிவர்ஸ காப்பாத்தி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம லோக்கி அந்த லோக்கியோட டார்க்கர் சைட நமக்கு காட்ட போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் <laughs> வாய்ப்புகள் <laughs> கண்டிப்பா லாஜிக்கே இருக்காது கண்டிப்பா எல்லாருமே கழிவு கழிவு ஊத்துவாங்க இப்ப நம்ம லோக்கி எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷமா எம்சியூக்குள்ள இருக்காரு அவஞ்சஸோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மூவி வில்லனே இவர் தான் அப்ப ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்கும் லோக்கிய வந்து வேற லெவல்ல அவரோட கரியரை வந்து பில்ட் பண்ணி கேரக்டர் டெவலப் பண்ணி இப்போ காட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் வேர்ஷன்ல கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த டாக்டர் டூமை டூ தௌ
ஃபிலிம்ல இன்ட்ரோ பண்ணி 2027 செவன் அவஞ்சர் சீக்கிரட் வார்ஸ்ல காட் எம்பரர் டாக்டர் டூமா மாறுறாருன்னு சொன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே கடுப்பாவாங்க என்னடா இது இவ்வளவு சீக்கிரமா ஒரு கேரக்டர் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா காட்டுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பா டென்ஷன் ஆவாங்க ஏன் சொல்றேன்னா இந்த காட் எம்பரர் டாக்டர் டூம் லிட்ரலா ஒன்னபோவாலுக்கு அடுத்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க லிவிங் ட்ரைபுனல் பியாண்டஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்கள விட காட் எம்பரர் டூம் பவர்ஃபுல்லா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமாங்க அவங்க பவர்ஸையே அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு வர மாதிரி தான் நம்ம டாக்டர் டூமை காட்டுவாங்க மார்வல் யூனிவர்ஸ்ல பியாண்டர்ஸ் இருப்பாங்களே அந்த பியாண்டர்ஸை போட்டு தள்ளிட்டு அவங்களோட பவர்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம காட் எம்பரர் டூம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் கித்தா இருப்பாரு மார்வல் யூனிவர்ஸோட பியாண்டர்ஸை போட்டு தள்ளியிருக்காரு நம்ம தேனோஸை ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பையனை அடிச்சு கொள்ற மாதிரி கொண்டு இருப்பாரு அண்ட் நம்ம பிளாக் பேந்தர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸை போட்டுட்டு வருவாரு அதாவது அந்த காண்ட்லெட்டை கையில் மாட்டிட்டு வருவாரு அப்பேற்பட்ட பிளாக் பேந்தரே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட் எம்பரர் டூம் ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணியிருப்பாரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அடிக்கிட்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் லாஜிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் அபோ ஆளுக்கு அடுத்து இந்த காட் எம்பரர் டாக்டர் டூம் தான் அதாவது அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் நிறைய பவர்ஸ் இருக்குங்க இந்த டாக்டர் டூம் கிட்ட பேஸ் வேர்ஷன் டாக்டர் டூம் கிட்டயே பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பவர்ஸ் இருக்கு இந்த காட் எம்பரர் டாக்டர் டூம் நினைச்சா அவரால் ரியாலிட்டி வார்பிங் பண்ண முடியும் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸை ஆல்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த டாக்டர் டூம் வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நை ஆம்னி போட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் அபோவாலுக்கு அடுத்து செகண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பீங் இன் மார்வல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா இந்த காட் எம்பரர் டாக்டர் டூம் தான் ஸோ இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற காட் எம்பரர் டாக்டர் டூம் அப்படிங்கிற கேரக்டரோட டெவலப்மெண்ட் நல்லா இருக்கணுங்க ஸ்ட்ராங் அண்ட் கிளியராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவஞ்சர் சீக்ரெட் வார்ஸ் மூவியில் இவரை ஒரு பெரிய வில்லனாக நம்ம பார்ப்போம் முந்தா நேற்று தான் நான் வந்தான் இன்னைக்கு அவனை தான் வந்து இருக்கிறதுல மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் கேரக்டர் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பசங்க அந்த கேரக்டர் பெருசாக பயங்கர பவர்ஃபுல்லாலாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் பதினாலு வருஷமாக ஒருத்தன் எம்சியூவில் இருக்கான் அவன் செத்து செத்து போச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் தான் இப்போ மல்டிவர்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய வில்லன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது தாறுமாறாக பற்றிக்கிட்டே எரியும் இப்போ எம்சியூவில் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் அண்ட் கிளியராக ஒரு கேரக்டர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்ம லோக்கி தான் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சில கேரக்டர் வந்துச்சு போயிருச்சு இப்போ வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் பெருசாக நம்ம மனசில் உட்காரல ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நிற்கிற ஒரே கேரக்டர் அப்படின்னா லோக்கி தான் மேபி அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேர்ஷனாக இருக்கலாம் வேரியண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் லோக்கி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் எம்சியூவில் இப்போதைக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எம்சியூவை இப்போதைக்கு காப்பாற்றி இருக்கிறதே நம்ம லோக்கி தான் லோக்கியோட டிவி சீரீஸ் தான் காப்பாற்றிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்கன்னா லோக்கி தான் இப்போதைக்கு எம்சியூவில் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் அண்ட் கிளியர் டெவலப்டு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் இதனால தான் நம்ம லோக்கி நம்ம காட் எம்பரர் டூமோட இடத்த பிடிக்க போறாரு அவருடைய ஒரு கவுண்டர் பார்ட்டா வர போறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க திரும்ப சொல்றேன் யாருமே குழப்பிக்காதீங்க நம்ம லோக்கி டாக்டர் டூமோட இடத்த பிடிக்க போறாரு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அதாவது சீக்ரெட் வார்ஸில் டாக்டர் டூம் என்ன பண்ணுவாரோ அந்த வேலைகளை நம்ம லோக்கி பண்ணுவார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர லோக்கி அப்படியே டாக்டர் டூமோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்து நான் தான் டாக்டர் டூம் அப்படின்னு சொல்லுவார்னு யாரும் எதிர்பார்க்காதீங்க அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் நம்ம லோக்கியை எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க என்ன கேட்டால் இது ஒரு சூப்பரான ஐடியா அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் புதுசாக ஒரு கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டே வருஷத்தில் அவனை பயங்கரமாக காட்டுறத விட பதினாலு வருஷமாக எம்சியூவில் வேறு லெவலில் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிற நம்ம லோக்கியை அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய வில்லனாக காமிச்சா கண்டிப்பாக அவங்கிட்டுவாங்கிட்டுவாங்கிட்டுவாங்க <laughs> யோசிச்சு பாருங்க எம்சியூல லோக்கியோட சீசன் டூல கடைசியில் நம்ம லோக்கி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்னா பிடிச்சி மல்டிவர்சல் ட்ரீயை வந்து அவர் உருவாக்கி இருப்பாரு அதாவது இந்த வேர்ல்ட் ட்ரீயை வந்து அந்த டைம் லைன்ஸ் மூலமா கிரியேட் பண்ணி அந்த ட்ரீயோட ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரோனா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அதாவது அந்த வேர்ல்ட் ட்ரீயோட அந்த ரூட்ஸை வந்து இவர் ஒரு சிம்மாசனமாக நம்ம லோக்கி யூஸ் பண்ணி உக்காந்துக்கிட்டு இருப்பாரு இதே தான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்த சீக்ரெட் வார்ஸ் காமிக்ஸ்லேயும் நடக்கும் நம்ம டாக்டர் டூமோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் ட்ரீயோட ரூட்ஸை தான் வந்து ஒரு சிம்மாசனமாக எடுத்து வச்சுட்டு உக்காந்
முடியும் இதனால தான் அவஞ்சஸோட சீக்ரெட் வார்ஸ் மூவியில் அதாவது எம்சியூவில் வரப்போகிற அவஞ்ச சீக்ரெட் வார்ஸ் லைவ் ஆக்ஷன் மூவியில் நம்ம லோக்கி டாக்டர் டூமோட ஒரு கவுண்டர் பார்ட்டாக வரப்போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லாஜிக்கான விஷயங்கள் நிறையவே நடந்திருக்கு லோக்கிக்கு இது கண்டிப்பாக தாறுமாறாக இருக்குங்க லோக்கியை நீங்கள் என்ன தான் ஹீரோவாக காமிச்சாலும் அது அவருக்கு செட் ஆகாது அதே லோக்கியை பவர்ஃபுல் வில்லனாக காமிச்சிங்கன்னா அது மரணம் மாசாக இருக்கும் என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேரிப்படி நம்ம லோக்கியை வில்லனாக காமிச்சாங்கன்னா அது செம்மையாக இருக்கும் அதுவும் அவஞ்சஸோட சீக்கிரட் பார்ட்ஸ் மூவியில் லோக்கி தாண்டா ஒரு மெயின் வில்லன் பியாண்டஸ்லாம் கிடையாது டாக்டர் டூம்லாம் கிடையாது அவங்க இடத்த நம்ம லோக்கி தாண்டா பிடிக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது லோக்கிக்கு செம்ம கெத்தாக இருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த தேரிப்படி நம்ம அவஞ்ச சீக்ரெட் வார்ஸ் மூவியில் லோக்கி மெயின் வில்லனாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ப்ரோ அவர் வந்து ஒரு ஹீரோவாக வந்து நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ காய்ஸ் ஹாவ் அ குட் டே Welcome to my party we're just getting started a life is a dream